はい、というわけでどうも、マルトラです。今回はジャンプ地なんですけども、本日お知らせ更新されまして、次の坂本デイズの新キャラ公開されてるんで見ていこうかなと思うんですけど、こちらというわけで、え、新記念キャラクター、おさらぎさん、え、呼んでもって、え、エスパーの殺し屋、シン、え、マキリ、ヘイスケ、ピースケ、え、シシバさん、ナグモというわけで、えー、この方たちが参戦するという状況ではあるんですけども、えー、まさかの限定キャラこいつかこんのゴスロリ嬢ちゃんが来るとはちょっと思ってなかったですねあの南雲かなと思ってたんですけどもまさかのオーダーはオーダーでもこっちかで僕はねあのー、キャラの名前を覚えるのがめっちゃ苦手なんですよ好きなキャラはねスッと覚えんねんけど興味ないキャラマジで興味ないんで、こいつの名前をマジで今日初めて知ったわ。12巻もう全部持ってんねんけど、マジで今日初めて知った。おさらぎって言うんやな、こいつ。だからね、この人のね、あの、性格っていうのがちょっとなんか抜けた感じ。可愛いですよね。この方なかなか人気なんじゃない女性キャラの中では一番人気なんちゃう僕が一番好きなんは、あの、坂本の、あの、同期の女の子なんですけども、これはええ<笑>。ほんでもって、エスパーの殺し屋、シンというわけで、まあ、シンもね、限定ワンチャン合うかなとか、まあ、思ったんですけども、まだね、えー、漫画も、まあ、あの、序盤も序盤なんで、もうちょっと、大徳秀才が進んで、関数、あの、後の方の、特集組まれるようになったら、シンもまあ限定でワンチャン来るんじゃないかなとかは思うんですけども。まあ今回はヒーローキャラかなおそらく。ほんでもってこいつ。あの、こいつの名前もマジでわかんないんですけども。あの、スナイパーね。こいつと戦ってるシーンは1巻か2巻ぐらいで描かれましたよね。遊園地のシーンで。そのシーンめっちゃかっこよかった。僕はね、スナイパーのキャラ、めちゃめちゃ好きなんで、ヒロアカもレディーナガン好きなんでね、レディーナガンスッと出てくんねん、好きやからね。うん。まあ、お前には興味ないんで申し訳ないんですけども、あのー、戦い方、ほんでこの、ただただ撃つかと思いきやね、そこをなんかいろいろ、美容してやっていく感じ。それな、すげえなーと、しびれましたね、こいつの戦闘スタイルは。はい。え、呼んでもって、シシバさんというわけで、シシバさんね。シシバさんのこの、熱いね。最新巻11巻12巻あたりのこの戦い。まあ、ここの辺はかなり激アツでしたね。シシバさんとオサラギさん、この二人。なかなか熱いもんがありましたね。で、この人のあの、武器がね、あれなんて言うんハンマーみたいな。あのー、やつなんですよね大工さんが持ってるようなあのー、先っぽをハンマーとなんか二股に分かれた釘打つ用と釘抜く用の大工さんがよう使ってるあのハンマーみたいなのを武器に使ってんねんけどこのねあのー、左下の顎の傷なんかもねこれなかなかねうんストーリーがありましたよねこれは。呼んでもって、ナグモというわけで、ナグモ限定で来るかなと思ったんですけども、来なかったなぁ。まあ、坂本ちゃんの同期ですね。あのー、こいつめっちゃ人気ちゃう坂本デイズって、キャラ人気投票とかやられてんのかなやってるよな結構、長い期間連載してるやんなナグモ結構上位いってるんじゃない高村さん、僕の一番の推し、高村さんがどこの順位かっていうのは気になんねんけど、1位誰やろな ?1 位定番の坂本かなおさらぎさんなんかも上位ありえんねんけど、こいつ絶対にトップ5には入ってるやろ。それぐらい人気キャラなんでね、なかなかこの、なんていうのあの、殺しのスキルめちゃめちゃあんのに、なんか性格ふわっとして柔らかくて、女性人気めっちゃ高そうな。キャラですねこの方はというわけで早速新キャラの性能を見ていくんですけどももうね公式ブログに、えー、新キャラの性能とイベキャラの性能とあと情報修正のキャラの性能も載ってますんでまあ情報修正は後で別で動画撮るとして、えー、新キャラ性能を見ていきましょうか、えー、まずはシンですねヒーローキャラクター赤属性のバランスタイプ HP15,700 攻撃 2,589 とまあ高いね、えー、必殺
敵単体に 480% ダメージその相手の必殺ダメージアップランダム1個吸収2ターン敵全体の火傷耐性 30% ダウン血統損択 50% 2ターン敵全体を爆弾耐性 30% ダウン血統損択 50% 2ターン敵全体列勝耐性 30% ダウン血統損択 50% 5ターン赤属性の攻撃 15% アップというわけでなかなかこの必殺は珍いもんがありますねまあ、えっと、必殺ダメアップランダム吸収。まあまあまあ、これはね、え、数値の低いやつじゃなくて、ランダムなんでワンチャン高いやつも吸収できるっていう、まあ、ギャンブル要素、まあ、ありつつ、えー、これはトリプル耐性ダウンですか。めちゃめちゃ補助。さすが坂本ちゃんのパートナーだ,だけありますね、これは。なかなかいい働きをしてくれますわ。ほんで、5ターンの、攻撃 15% アップ属性。強いな。ヒーローキャラもどんどんどんどんハードルが上がってますね、これは。イベントでめっちゃ使える感じがしますわ。え、ほんでもって友情技。ランダムプチ以降必殺に変換。必殺の属赤すべて吸収で5ターン赤の攻撃 25% アップ。え、吸収した数かける 2% アップ。え、2ターン赤属性の生成数1軽減というわけで、まあこれは今年から登場している、えー、やつの赤バージョンですね。んー、で、特性。えー、マルチチェイン、赤から青。えー、高速11個軽減、必殺ダメージ 25% アップ。えー、行動前に緑3個、青2個、赤に変換。3ターン目、ランダムプチ1個必殺変換というわけで、マルチチェインですね。赤から青。青から赤に行ってこいしないんで、まあこれはまあヒーローキャラゆえかなとは思うんですけども、まあ盤面つながりやすそうやし、まあちゃんと、えー、体勢も高速11個。結構強いですね。うーんーで、えー、変換とかもろもろ持ってるんで、強いなぁ。まあイベント用ですかね。決闘でもちょっと面白そうな感じはするんですけどもまあまあまあっていう感じなんでイベントで、まあ、スコブル使えるキャラにはなってるんじゃないかなと思いますうんーでお次ナグモですねナグモも2つなないんでねシーンいきなり2つなあんねんけどナグモは2つなないんでねワンチャン今後限定できてほしいなとは思うんですけどもえー、青属性の体力タイプ、HP18400、えー、攻撃2524というわけで、まあ体力タイプですね。はい。今回の、坂本デイズ大特集祭の新キャラ、トータルしておそらくこのナグモが大注目枠かなって、個人的には思ってるんですけども、えー、必殺。えー、敵単体に最大 HP140% ダメージで、敵全体にかかった、えー、爆弾即起爆。えー、終了時まで敵全体を2万の列勝で2万の追加というわけで、えー、まあ、最、体力タイプない最大 HP ダメージと、爆弾即起爆なんですよ。これがなかなか面白いですね。そうですかっていう感じやねんな。爆弾即起爆。うーん。まああの、後で見るんですけども、坂本が、えー、爆弾持ってますんで、まあそれと一緒に使ってねって言わんばかりの、えー、パターンですね。属性違うんですけども。まあ血統でワンチャンあるかなっていう感じかな。うーんで、友情。HP50% 消費し、サポート対象のメインキャラの友情技コピーして、使用する。というわけで。はい。えー、まさかの友情技コピーですわ。全属性対応のね。これ、おもろない。ね。あの、HP50% 消費っていう、気象いぐらいの、え、デメリットはあるんですけども、なかなか、面白い。これで、友情ダブコピーじゃなくて、友情トリプルコピーができるようになりました。友情トリプルコピーやで。な、決闘で。皆さん、想像してみてくださいよ。友情でキモい友情技めっちゃいるでしょ。例えば、まあ最近登場した水着、まあの、誰や水着ツナで、あいつ、友情でバフ吸収ですやん。トリプルコピーしたら、3つ吸収しますからね。攻撃。かたや、2.5 周年で登場した無双さん、千住柱間。あいつ、必殺攻撃数値の高いやつ、1個ずつ解除
1人で2個解除できんねんこれをトリプルコピーしたらどうですか攻撃必殺高いやつ合計3つずつ計6個解除すんねんそれで45万回復必殺 105% アップなんねん無双さんトリプルコピーこれねあのー、ネタなんですよはいこれはネタですよ、うん、これはネタ僕は絶対取りに行くわこのナグモは 100% えー、今後僕のあのネタを提供してくれるんじゃないかなと思いますね実用性はねまだ分からへんねんなただ言うて最近結構耐久とかあとまあサイカルとかでバカほど回復できる時代なんでワンチャンこのデメリットもデメリットじゃなく感じれるのではないかなとは思うんですけどやっぱ 50% なんでね血統の 50% ってまあ大体80万90万ダメージ80万90万ダメージ食らうって考えたらとキモいんですけどもただなかなか面白い友情技してますねこれははいうんーで特性列勝4300軽減必殺ダメ 15% アップ12ターン目通常ダメ 150% アップ、えー、必殺ダメ 20% アップ、えー、34ターン目、えー、左縦一列右縦一列敵全体に3000ダメ与える青トゲプチに変換、えー、56ターン目、えー、生成数4軽減味方全体の生成数2軽減、えー、敵から攻撃受けた時次のターン、えー、マルチチェインえ、青から黄色、黄色から青になるというわけで、なかなかちょっと珍しい性能を持ってますね。ヒダメマルチチェインですかヒダメマルチチェインとかいう変な性能来たか。なるほどね。まあ、なかなか面白いですね、これは。はい。まあ、特性はちょっとまあ、あのー、まあ、あのー、なんですけども、このマルチチェイン持ってるんでまあ自分に攻撃こうへんかったら意味ないんですけどもまあ最近ね全体使ってくるダンジョンも多いんでめっちゃ活躍されるのではないかなと思いますはいえー、このナグも大注目かぶちゃうかなと思いますわはいえー、お次、えー、限定見ていこうかなと思うんですけども、えー、まずは坂本太郎というわけで赤属性の特集 HP1 万7900攻撃2605というわけで高いねほんで必殺、えー、敵単体に 550% ダメで敵全体に2ターン後、えー、700% の、えー、爆弾1個付与、えー、敵全体の攻撃力アップ数値の低い順に1個解除2ターン敵全体を1万ダメのやけどにするえー、えっ、ー、と追加ダメ2万2ターン敵全体1万列勝1万ダメ追加え3ターン自身の攻撃 18% アップというわけで正味言っていいですか忖度なしに酔わないこいつ<笑>坂本デイズ好きとかいうのをあのー、さっぴいても酔わないこれなこれ激弱なんですけども何この性能どうしたんこいつ2023年の初頭に登場してる性能やねんけどこんな 5.5 周年の手前で登場するキャラちゃうでこれクソ雑魚なんですけどもこの性能なんじゃこれ僕のなんつうんかな僕の今のこのなんていうの最近の限定の流れからあるから感覚がバグってるっていう可能性もあんねんけどでもちゃんと見たら 550% ダメで 700% 爆弾で攻撃低い順1個解除2ターン1万やけど2万追加2ターン1万列車1万追加3ターン自身の攻撃 18% ダメ弱わないまあちょっと弱くないですかねえ分めっちゃ長いから詰まってんのかなと思ったら何も詰まってへんやないか。なあ。詰まってんの死亡だけやないか言うてね、これに関しても。おい。いや、これはね、ちょっと、坂本デイズ大好きなだけに、この性能はちょっと残ないなあ。あのー、なんでしょうかね。まあ、爆弾 700%。えー、最高数値なんですよね
あの今まで600パーが最大やったんですけども700と100上取ってんの強いんですけどもねちょっとこれはうーんまああのー、状態以上でまくっていくっていうキャラクターになるんですかねはいこれはちょっともうちょっとなんかあってもよかったんじゃないかなとはまあ思うんですけどもはいうんーで友情技えランダムプチ1個必殺の基本でも 110% のランダム、えー、プチに変換え青7個赤に変換緑7個黄色に変換ジャマ3個虹に変換赤黄色の HP2500 回復決闘損得12万え4ターン敵全体 20% 弱体かけ団結損得 40% というわけでこの友情技は強いなうん、この友情技は強いです。坂本ちゃんは今後友情技でお世話になるんじゃないかなとは思いますね。はい、これね、地味にね、あのー、属性回復なんですよ。赤黄色の HP2500 回復なんで、イベントで使った場合、これ味方全体に付与されますから、だから合計イベントで使った場合、1万回復やね。っていうね、ちょっとしたギミックも。あるんですけども、まあ、有事技これは僕フォムチェンナミさん持ってるんですけども、まあ、絶対強いねよう使ってるんで僕もはいうーんで特性えー、トゲダメ1万5000軽減高速14個軽減、えー、自身の攻撃 25% アップ、えー、自身の行動前にランダムプチ4個虹に変換自身の行動前にハート3個 X 変換の赤ペイントに変換え自身の行動前に必殺が1個以上あるときにえ自身の攻撃 10% アップえ受けるダメージ3000軽減血統損得15万え必殺2個以上あるときにそのターン自身の攻撃 15% アップ HP3000 回復血統損得15万必殺3個以上あるときに味方全体攻撃 15% アップえ味方全体 15% ガードというわけでえ必殺必殺縛りですねまあえっと要約すると必殺3個以上あったら、えー、攻撃、えー、40% アップで、えー、15万ダメ減15万回復15万ガードとなってますはいまあ3種の神器が揃っているという感じなんですけどもまあ防御力はありそうですね決闘で使った場合まあイベントで使った場合は、えー、体勢2個持ちですしバフもものすんごいんでえだからまああのイベントではねどんなキャラでも使えるんでいいんですけどもやっぱり決闘の主体の考え方になったらちょっと全体的にしょうもないなっていうのは個人的な感想なんですけどまあこれはどうなんでしょうかねまあ使ってみんことにはわかんないんですけどもこれ手のひら返しまあ、ある可能性がありますからね。思いのほか爆弾のダメージが伸びたみたいなんも、まあ、考えられんことはないので、まあまあ、これは、あの、実際に、あの、使ってみて、どんな感じかですね。はい。え、ほんでもって、お次。はい。え、おさらぎさんというわけで、え、黄色属性の攻撃。HP17400 攻撃2648高すぎますわな。はい。ほんでもって必殺。敵単体に 580% ダメで団結損得 630%。レジェゲージ 1% アップ団結損得 90%。うーんーで、自身の1枠目の友情技発動ターン3短縮決闘損得20ターン。一旦自身の攻撃 40% アップ団結損択 120% 一旦自身の必殺ダメ 40% アップ団結損択 120% 一旦、えー、自身挑発二ターンマルチチェイン黄色からハートハートから黄色というわけでなんかあの坂本を踏み台にしたかのような<笑>坂本をロイター版代わりにしてなんか30段ぐらいの飛び箱飛んだようなそんな感じなんですけどもなんかね団結に全ぶりやねうんなんでやろうなんかこれから団結をもっとキーコンテンツにしていくんかな団結の場合こいつやべえで<笑>団結の場合こいつやべえでというのは言っておこうかうんなかなかきしょいですわなこれはまあただ580パーダメージもまあまあ出るし団結以外の場合でもねうんでねあの
。友情技短縮。1枠目の友情技3短縮。これまあイベントなんですけども、これちょっとなんか、面白そうですね。1枠目の発動ターン3短縮。まあ1枠目って大体ね、出現アップ、えー、積んでることが多いんですけども、これ3も短縮するから、打つたんびに必殺。だから僕はいつもイベント行く際、えー、出現アップ2枚差し込んでんねんけど、これも一1枚だけでこと足りるような、あの、このおさらいさんいたら、それぐらい回転率はものにできるな。ほんで、ダブルバフ。攻撃必殺 40%。これはね、おって思うんですよ。誰しも。誰しも、おと思うんですけども、今ね、友情で吸収がいますやん。これ、友情で吸収されたらいいさよ。うん。これ、分割されてたら強かったわ。うん。攻撃必殺。これ、二分割やったらめちゃめちゃ強かった。なんだかんだこっちにお釣りが残るような設定やったらめっちゃ強かったんですけども。まあ、今の決闘の環境では容易に、このおさらぎさん使えないな。うん。あの、2月3月ぐらいに登場してくれてたら、めちゃめちゃ強かったですね。この方は。うん。で、マルチチェイン。まあ、団結とかイベントに全振りされたかのような。ただ、団結忖度やのにマルチチェイン書いてるのも、それちょっと盤面事故らんかとかも思うんですけども。まあでもこれは必殺なんでね。別に、あんま干渉はしい日のんじゃないかな。うん。んで、友情。えー、中央プチの一つ上必殺、えー、140% 変換。えー、必殺の属、えー、外周すべて、えー、5000ダメトゲプチに変換。黄色属性、えー、4000軽減、血統損得40万ダメ減。というわけで、えー、これはオバミツの黄色バージョンですね。この方も友情技。めちゃめちゃ使いますわ。この友情技もオバミツで証明されてるんでね。で最近黄色。強化されてるんでね、黄色の盤面変換、決闘で何もなかったんですよ、ほんまに。これでなかなか使いやすくなったんじゃないかな。はい。ほんで、特性。え、自身の反撃ダメ 80% ガード。え、攻撃 20% アップ。必殺ダメ 20% アップ。え、邪魔4個、X5 個変換。2次ペイントに変換。1から4ターン目。生成数3軽減。え、3、6ターン目。えー、ランダム1個必殺変換。うんーで、えー、チャージ必殺。えー、1チャージにつき基本ダメ 10% アップ。爆発1段階アップ。えー、1チャージ以上、えー、した必殺割ったターン。自身の攻撃 20% アップ。必殺ダメ 20% アップ。というわけで、えー、チャージ必殺持ち。ですね。まず、えー、数でダブルバフついてんのに、チャージ必殺割ったらまたダブルバフっていう。しかも、えー、3、6ターン目、えー、タップ、ダブルタップなんで疑似。まあ、3枠目ダブルタップか、疑似。まあ、チャージ必殺持ってるんでね、これ、なんかジョットと組み合わせて、なんかジョットのいいパートナーが来たなと。ちょっと、獅子馬さんから浮気してほしいなという、そういったようなキャラが来たんじゃないかなと思いますね、これは。うん。なるほど。まあ、なるほど。使い方によっては面白いかもしれませんね。まあ、団結全振りかな、この方は。はい。まあ、というような内容やったんですけども、個人的には全体的に見て、ちょっとね、うーん、まあ、なんとかなんかならんかったんかいで、ね、もうちょっとっていうのは、まあ、正味な意見ではあるんですけども、まあ、好きな作品なんで弾くのは弾くんですけどもね